ഹലോ ഗൈസ് ഇന്നൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എം ഐയുടെ ആർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങളാദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ കണ്ടു വ്യക്തി വെച്ചാൽ മറക്കാണ്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് പീഡി ഗിയർ ബോക്സോട് കൂടി വരണ ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് സി സി ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി പവർ എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എമ്മിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബി എച്ച് പി പവറും അതേപോലെ തന്നെ ഒമ്പതിനായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എൻ എം ടോർക്കാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഹലോ ജമ്പൽ ബോളാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സാധനത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പാർക്ക് ലൈറ്റും ഹലോ ജൻ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ പുതിയ എഡീഷനിൽ ശരിക്കും എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസും എൽ ഇ ഡി പാർക്ക് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ടൈലാമ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡിലും അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ടൈലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ടൈസ് എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് ഹലോ ജമ്പൽ ബോൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ടൈസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിലത്തെ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി സീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വീതി കൂടിയുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്ക് സീറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി സീറ്റ് ഐറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എം എം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ സീറ്റ് ഐറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ രണ്ട് കാല് കുത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം ഉയരം കുറഞ്ഞവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ സീറ്റ് ഐറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു മോഡലിൻ്റെ മീറ്ററിൻ്റെ ബാധ്യത ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് മീറ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന അനലോഗ് മീറ്ററാണ് ആർ പി എമ്മിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു എൽ സി ഡി മീറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ഫിയൽ ഗേജ് കാണിക്കുക തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ടൈം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഹീറ്റ് കാണിക്കുക ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് സ്പീഡ് കാണിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് മൈലേജ് പിന്നെ ട്രിപ്പ് വൺ ട്രിപ്പ് ടു ട്രിപ്പ് എഫ് ഓഡോമീറ്റർ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇനി ഈ സ്വിച്ച് ഉള്ള കാര്യത്തിൽ നോക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓൺ ഓൺ ഓഫിന് ഒരു സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണാം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹോൺ ഇനി റൈഡിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർ ആർ തീർട്ടണൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോകണവർക്ക് കൺഫേർട്ട് തരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ബൈക്കുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിവർന്നിരുന്നിട്ടാണ് ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡലിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തരത്തിൽ കൺഫേർട്ട് തരണ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നോൺ ഇ ബി എസ് വണ്
ഇനി ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തോന്നുക വെച്ചാൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനോട് കൂടി വരണ ഈ ഒരു മോഡലിൽ പതിനാല് ലിറ്ററാണ് ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോഡലിന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഒരു ഇരുപത്താറിന് ഇടയിലാണ് ഇപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ സാധാ മോഡൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനും ബാക്കിൽ മോണോഷോക്ക് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി കോമ്പറ്റ് ചെയ്യണ വണ്ടികളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡലിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധാ മോഡൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ മോഡലുകളിലും നമുക്ക് യു എസ് ഡി ഫോർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യമഹ ആർത്രേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പവർ അതേപോലെ തന്നെ മൈലേജ് സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആയിരിക്കണോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്ത പോലെ ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡി ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ എ ആർ യു എൻ എസ് എം ഒക്കെ ആയി അപ്പോൾ